Bonjour à tous, courte vidéo bonus pour vous expliquer les décibels. En effet, dans la prochaine vidéo, qui n'est pas encore sortie à la date de publication de ce bonus, il en sera question, et pour rappel, on parlera des ondes Wi-Fi, je n'en dis pas plus. Comme ça risquait de faire trop long dans la prochaine vidéo, j'ai choisi de mettre à part les explications sur les décibels pour que ceux que ça intéresse puissent s'y retrouver, donc probablement vous, puisque vous regardez cette vidéo. Les décibels, donc, ils tirent leur nom d'Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, en réalité, l'unité de mesure est le bel avec un seul L. Le décibel est en fait le dixième du bel, tout comme le décimètre est le dixième du mètre. D'après Wikipédia, il s'agit d'une unité de mesure logarithmique du rapport entre deux puissances. Waouh, rien que ça. Décortiquons cela, unité de mesure logarithmique, ça veut dire qu'on fait appel à la fonction mathématique logarithme, notée log. Le logarithme, c'est l'inverse de la fonction puissance de 10. Vous savez, genre 10 puissance 3 égale 10 x 10 x 10, ou 10 puissance 4 égale 10 x 10 x 10 x 10, et ainsi de suite. Ben, le logarithme, c'est exactement l'inverse. Par exemple, log de 10 000, c'est égal à 4, parce que 10 000 égale 10 puissance 4. Ça va, vous suivez Ensuite, rapport entre deux puissances, ça veut dire qu'on a une puissance qui nous sert de référence et l'autre qui est mesurée directement sur le terrain. Prenons l'exemple d'une carte Wi-Fi, son niveau de réception est souvent exprimé en décibels milliwatts, c'est-à-dire rapporté à une puissance de référence de 1 milliwatt. Concrètement, si X est la puissance reçue par la carte Wi-Fi exprimée en milliwatts, on a donc le rapport suivant, X sur 1 milliwatt. On passe tout ça dans la fonction logarithme et on obtient donc une mesure en bel ne reste plus qu'à avoir des décibels, donc on multiplie par 10, et au final on a donc mesure en décibels égale 10 fois logarithme de x sur 1 milliwatt, ou à l'inverse, x égale 10 puissance m divisé par 10. Concrètement, ça veut dire que si la carte Wi-Fi affiche un niveau de réception à moins 40 décibels milliwatt, la puissance reçue sera de 0,0001 mW, soit 0,1 microwatt. Voici le détail du calcul. X égale 10 puissance moins 40 sur 10, égale 10 puissance moins 4, égale 0,0001. A l'inverse, si une carte Wi-Fi reçoit un signal de 0,05 mW en puissance, elle affichera un niveau de réception à moins 13 décibels mW, parce que 10 fois logarithme de 0,05 divisé par 1, c'est environ égal à moins 13. Notez qu'un écart de 3 décibels correspond environ à une multiplication ou division par 2 de la puissance reçue. Par exemple, un signal à moins 9 décibels correspond à 0,126 mW, tandis qu'un signal à moins 6 décibels correspond à 0,251 mW, soit à peu près deux fois plus. Et d'une manière plus générale, on remarque que 10 puissance moins 3 sur 10, c'est environ égal à 1,995, d'où ce que je viens de dire. Dernière chose à laquelle vous pensez peut-être, pourquoi faire tout ça et pourquoi ne pas tout simplement tout exprimer directement en milliwatts Eh bien je peux vous répondre en faisant le parallèle avec l'actualité. Beaucoup de journaux vous montrent les courbes de cas de Covid et certains proposent même de choisir entre l'échelle linéaire ou logarithmique en disant qu'on voit mieux la dynamique de l'épidémie avec l'échelle logarithmique. Ce qui est vrai, prenez un groupe de 10 personnes, s'il y a un cas de Covid en plus, c'est absolument énorme alors que sur un groupe de 100 000 personnes, un cas de plus ou de moins, limite on s'en fiche. Eh bien sur une échelle linéaire, l'écart sera exactement le même, alors que sur une échelle logarithmique, l'écart entre 10 et 11 cas de Covid sera beaucoup plus important qu'entre 100 000 et 100 001 cas de Covid. Eh bien c'est exactement la même chose avec les antennes, les décibels sont une échelle logarithmique, ça permet d'avoir des chiffres plus significatifs, surtout dans les faibles puissances. C'est plus facile de se représenter moins 90 décibels milliwatts, plutôt que 0,0000 euh, plein de 0, 1 milliwatt. Et pareil dans le domaine audio, surtout que l'oreille a une courbe de sensibilité logarithmique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les décibels. Rassurez-vous, pas besoin d'avoir tout compris pour suivre la prochaine vidéo. Rendez-vous justement le 5 février. Et d'ici là, portez-vous bien